ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ഓൾ ടു ദ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസോമറിസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റീഡിയോ കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഐസോമറിസം ആയിരുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമറിസം അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാറ്റഗറി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസം അല്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസം അപ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു കാ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഐസോമറിസത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജാണ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസം സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പയർ ടു സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമറിസത്തിൻ്റെ കേസിൽ സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമുല ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സ്ട്രക്ചറൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റീരിയോയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമുല ആൻഡ് സെയിം സ്ട്രക്ചർ ബട്ട് സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അതാണ് ഇവിടെ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് സ്പേസ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെവിടെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസോമറിസത്തിൽ ഐസോമേഴ്സിൻ്റെ സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനേക്കാളും ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെയും ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ കോർലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസത്തിൽ ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നത് സോ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസത്തിൻ്റെ മേജറായിട്ടുള്ള രണ്ട് പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസവും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസവും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസവും ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസവും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസം എന്താണ് അതിൻ്റെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം എന്താണ് അതിൻ്റെ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ആവശ്യമുണ്ട് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്പേഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിലുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പ്ലെയിനിലോട്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലും പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പെൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഇത് ത്രീ ഡി ആണ് അല്ലെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്ക് വിസിബിളാണ് പക്ഷെ ഇതേ ഒരു പെന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയിനിലോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ഇതൊരു പെന്നാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഡയമെൻഷൻ ചേഞ്ച് ആവുകയാണ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടു ഡയമെൻഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് പെന്നിൻ്റെ ടു ഡയമെൻഷൻ ഇതാണ് ഒരു പെൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെ ഓർഗാനിക് മോളിക്കൂൾസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ അതിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്ലെയിനിലോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതേപോലെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് കൺവിൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അതായത് നമുക്കൊരു എക്സാമിനോ നമുക്കൊരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു നോട്ടിലോട്ട് അത് കോപ്പി ചെയ്ത് എഴുതി പഠിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഈസ്നെസ്സിന് വേണ്ടി അത് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് കുറേ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ത്രീ ഡയമെൻഷനുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് സ്പേസിലുള്ള ഒരു ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമിന് ഒരു പ്ലെയിനിലോട്ട് ടു ഡയമെൻഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഫോർ ദ ഈസ്നെസ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഏരിയയിൽ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം
നമുക്ക് ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പറയാം അതേപോലെ ഒന്ന് ടെട്രാഹൈഡ്രൽ ജോമട്രി ആൻഡ് ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ ജോമട്രി സോ നമുക്ക് ഇതിൽ ടെട്രാഹൈഡ്രൽ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഒരു ടെട്രാഹൈഡ്രൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ത്രീ ഡയമെൻഷനലി നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കോമ്പൗണ്ടിനെയും ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒക്ടാഹൈഡ്രലിൻ്റെ കേസ് നമുക്കൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ടെട്രാഹൈഡ്രൽ ജോമട്രീസ് ആണ് ഇനി നിങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പോകുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവുക ത്രീ ഡിയിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ത്രീ ഡിയിലുള്ള ടെട്രാഹൈഡ്രൽ ജോമട്രീനെ പ്ലെയിനിലോട്ടേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ത്രീ ഡയമെൻഷന ഞാൻ ഈ പ്ലെയിനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അത് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ പറയുന്നത് മെയിൻലി ദർ ആർ ഫോർ പ്രൊജക്ഷൻസ് മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോളിക്യൂളിന എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ടെട്രാഹൈഡ്രൽ മോളിക്യൂളിന റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇത് ഫോർ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മെത്തേഡ്സ് വെഡ് ഹാഷ് ഫോമുല ഓർ വെഡ് ഹാഷ് പ്രൊജക്ഷൻ ചില ടെക്സ്റ്റിൽ വെഡ് ഫോമുല അല്ലെങ്കിൽ വെഡ് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഏതായാലും കറക്റ്റ് ആണ് ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ സോഹോസ് പ്രൊജക്ഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഇത്രയും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇത് തറോ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കോമ്പൗണ്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർ പ്രൊജക്ഷൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇനി കടന്നു പോകുന്നത് ഫോർ പ്രൊജക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പേസിലുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലെയിനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ നാല് നാല് പ്രൊജക്ഷൻസും തരുന്നത് നാല് രീതിയിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ടി ഡി മോളിക്യൂളിനെ ഈ നാല് രീതിയിലും എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വെഡ് ഹാഷ് പ്രൊജക്ഷൻ നോക്കാം വെഡ് ഹാഷ് എന്നും പറയും വെഡ് ഡാഷ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്നും പറയും വെഡ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്നും പറയും വാട്ട് എവർ അപ്പം വെഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊജക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോളിക്യൂളിന് ഒരു പ്ലെയിനിലോട്ടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോർഡിലോ ബുക്കിലോ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഇതൊരു ടെട്രാഹിദ്രൽ ജോമട്രി അല്ലെ ടെട്രാഹിദ്രൽ മോളിക്യൂളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ത്രീ ഡിയിലുള്ളതാണ് ഇത് തന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ടു ഡിയിലോട്ടേക്ക് ബൈ യൂസിങ് ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഐ ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദ ത്രീ ഡി മോളിക്യൂൾ ഇൻ ടു ടു ഡി പ്ലെയിൻ സോ ഇതാണ് മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് കൺവേഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കൺവേഷൻ വെജ് ഹാഷിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കുറേ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് വെജ് ഡാഷ് പ്രൊജക്ഷനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എസ് പി ത്രീ ഹൈബഡൈസ്ഡ് കാർബൺ ആറ്റോ ആണ് അല്ലെ എസ് പി ത്രീ ഹൈബഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസിമെട്രിക് കാർബൺ ആറ്റോ ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പറയുന്നത് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സോളിഡ് ലൈൻ സോളിഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇത് സോളിഡ് ലൈൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും സോളിഡ് ലൈൻ ആണ് സോളിഡ് ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ബോൺസ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ പ്ലെയിനിൻ്റെ അകത്തുള്ള അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എസ് പി ത്രീ ഹൈബഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെട്രാഹൈഡ്രൽ ജോമട്രിയുള്ള ത്രീ ഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളിനെ ഞാൻ പ്ലെയിനിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ലൈനുകൾ ഇപ്പം ഇതും ഇതുമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് ലൈനുകൾ ഇതും ഇതും ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾ എന്തിനാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോളിഡ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ബോൺസ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ പേപ്പറിൻ്റെ പ്ലെയിനിലുള്ള ബോൺസ് ഡാഷ്ഡ് ലൈൻസ് ഇവിടെ ഒരു ഡാഷ്ഡ് ലൈൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ഡിയിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ബോണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഒരിക്കലും ഇതേപോലെ ഈ പ്ലേ ബോർഡിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കാൻ പ
നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ത്രീ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് പുറകിലുള്ള ബോണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെഡ്ജിൽ ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള ഡാഷ്ഡ് ലൈൻസ് ആണ് നമ്മളിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബോണ്ടിന് ഈ ഒരു ബോണ്ടിന് നമുക്ക് മീ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡാർക്ക് തിക്ക് ലൈൻസിനെയാണ് അതിനെ തന്നെയാണ് വെഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിലോട്ടേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിലോട്ടേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റി ഇതേ ഈ ഒരു ത്രീ ഡിയിലുള്ളതിന് നമുക്ക് ടു ഡി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കാരണം ഈ ഐഡിയാസൊക്കെ നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇതാണ് ആദ്യത്തെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ ത്രീ ഡി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാത്രമേ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പുറകിലുള്ള ബോണ്ട് ബോണ്ടിന് നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല കാണിക്കാൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് എവേ ഫ്രം ഈ സിമ്പൾ കാണുമ്പോൾ ഓർക്കുക ആ ബോണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവേ ഫ്രം ദ വ്യൂവർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹൈൻഡ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം ഇത് ടുവേർഡ്സ് ദ വ്യൂവർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം അപ്പം നമുക്കൊരു ഐഡിയ നമ്മൾ ഇമാജിനേഷൻ നമ്മൾ ഐഡിയയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കത് ഓർത്തിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വെഡ്ജിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെഡ്ജ് ഹാഷ് പ്രൊജക്ഷന് ഒരു എക്സാമ്പിള് പോലെ മീതേനും ഈതേനും ആണ് നമുക്ക് സിലബസിൽ പറയുന്നത് മീതേൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈതേൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടോടോ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻസ് ആണ് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഞാൻ മീതേനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈതേനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈതേൻ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ഈതേൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെഡ് ഹാഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർക്കുക അതായത് ത്രീ ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓരോ ബോണ്ടിനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഡി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ലൈൻസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലൈൻസ് ആണ് ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അഗെയിൻ ടി ഡി മോളിക്യൂളാണ് സപ്പോസ് ഇത് എന്താണ് അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മീതേനാണ് സപ്പോസ് ഇത് മീതേനാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എഗെയിൻ പ്ലെയിനിലോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണ് ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ വഴി ത്രീ ഡിയിലുള്ള ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളിനെ നമുക്ക് ടു ഡിയിലോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ദിനത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് എന്താണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ബോണ്ടാണ് ഒന്ന് വേർട്ടിക്കൽ ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇത് ത്രീ ഡിയിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേർട്ടിക്കൽ ബോണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വേർട്ടിക്കൽ ബോണ്ട് എന്തിനാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോ വേർട്ടിക്കൽ ബോണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടും ആ ഭാഗത്തോട്ടേക്കാണ് അല്ലേ പുറകിലോട്ടേക്കാണ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ പുറകിലോട്ടേക്കാണ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോൺസ് വിച്ച് ആർ എവേ ഫ്രം ദ വ്യൂവർ ആണ് ബോൺസ് വിച്ച് ആർ എവേ ഫ്രം ദ വ്യൂവർ ആ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനാണ് അല്ലേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ബോൺസ് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ടുവേർഡ്സ് അസ് അല്ലേ ടുവേർഡ്സ് ദ വ്യൂവർ ബോൺസ് വിച്ച് ആർ ടുവേർഡ്സ് ദ വ്യൂവർ അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ബോൺസ് വിച്ച് ആർ ടുവേർഡ്സ് ദ വ്യൂവർ അപ്പോൾ അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നില്ല അതാ ഇങ്ങനെ ടി ഡി മുളിക്കുൾ തന്നെയാണ് ഞാ
ആക്ച്വലി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഷർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് മീതൈനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് മീതൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എച്ചിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് വരും ഇതിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് വരും അപ്പോൾ എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഈ അസിമെട്രിക് കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അസിമെട്രിക് കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ വിച്ച് ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ് കാർബൺ വിച്ച് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു ടി ഡി ടി ഡി മോളിക്കുൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഓരോ എഡ്ജും ഓരോ കളേഴ്സിൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ ഓരോ കളേഴ്സിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ഇതാണ് സെൻട്രൽ കാർബൺ ആറ്റം ഈ സെൻട്രൽ കാർബൺ ആറ്റം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അസിമെട്രിക് കാർബൺ ആറ്റം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൈറാൽ സെൻറ്റർ ആണെന്ന് പറയാം കൈറാൽ സെൻറ്റർ ആണ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസം കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൈറാൽ സെൻറ്റർ ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫിഷർ വരക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മീതൈ എന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി ഈ മീതൈന് പകരം വേറെ കുറേ ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ വരും ഇതെന്താണ് ഈതേൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഈതേൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഈതേൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് കാർബൺ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കാർബൺ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈതേൻ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈതേൻ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ എന്താണ് അങ്ങനെയല്ലേ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഇത് മീതൈൻ സോ അതിന് ഫിഷറിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക ഇവിടെ ഈ ബോട്ടത്തിൽ കാണുന്ന ഈ കൈറാൽ സെൻറ്ററിൽ ഓർ ഓർ അസിമെട്രിക് കാർബൺ ആറ്റമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം ഫ്രണ്ടുകൾ കാരണം ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റവും ബാക്ക് കാർബൺ ആറ്റവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇവിടെയുള്ള ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അത് ആവശ്യം വരും ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക നമുക്ക് ഇനി തരുന്നത് പല രീതിയിലും നമുക്ക് കോമ്പോണൻസ് തരാം എന്നിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ഫിഷറിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടു നമുക്ക് തരുന്നതിന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൺവേർഷൻ കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു കൺവേർഷൻ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് കൺവേർഷൻ വെഡ്ജ് ടു ഫിഷർ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വെഡ്ജ് ഫോർമുല തന്നിട്ട് നിങ്ങളവിടെ ഫിഷറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗിവൺ തന്നിട്ടുള്ള വെഡ്ജ് ഫോർമുല ഈ ഒരു കോമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഇത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് അസിമെട്രിക് കാർബൺ ആറ്റം എന്നുള്ള ഐഡിയ ക്ലിയർ ആവും കാരണം എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ കാർബൺ കാർബൺ വിച്ച് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ആറ്റം ദെൻ ദിസ് കാർബൺ ഈസ് കോൾഡ് അസിമെട്രിക് കാർബൺ അപ്പോൾ നമുക്കിത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വെഡ്ജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഫിഷറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് പകരം ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ബോണ്ട്സാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഈ തിക്ക് ലൈൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതും ഒന്ന് ബ്രോക്കൺ ലൈൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫിഷറിലോട്ട് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഈ തിക്ക് ലൈൻസിനെ നമ്മൾ ഈ സെൻട്രൽ കാർബൺ ഉണ്ട് ഈ തിക്ക് ലൈൻസിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുക ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് കാണിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് അത് എടുത്തുനേ ഉള്ളൂ ഏത് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ബെഡ്ജായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ബ്രോക്കൺ ലൈൻസായിട്ട് കാട്ടില്ല എച്ച് ആണ് ആ എച്ചിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി എന്നിട്ട് എച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് സി എച്ച് ത്രീനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇത് രണ
ബ്രോക്കർ ലൈൻസും കാണിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കൺവേർഷൻ വരുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ കൺവേർഷനാണ് വെഡ്ജ് ടു ഫിഷ് സോ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഡി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോഹോസ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സോഹോസ് പ്രൊജക്ഷൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കാണുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോഹോസ് പ്രൊജക്ഷനിൽ കാണിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് അസിമെട്രിക് കാർബൺ സെൻ്റർ ഉള്ള കേസിലാണ് നമുക്ക് സോഹോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക രണ്ട് അസിമെട്രിക് സെൻ്റർ സോ ഈതേൻ്റെ കേസിലാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഈതേൻ്റെ കേസിലാണ് നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോഹോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ടു ആറ്റംസ് ദർ ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ടു ആർ കാർബൺ ആറ്റംസ് കൺസിഡേർഡ് ആർ ദ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഇതിന് രണ്ടിനെയും രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റായിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് രണ്ടിനെയും രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റായിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം സി സി അപ്പോൾ ഞാനത് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഈതേനോട് എഴുതാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈതേൻ്റെ ഫോർമുല ഇതല്ലേ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഞാനതിനെ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് 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 ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈതേൻ്റെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കറക്റ്റല്ലേ കറക്റ്റല്ലേ അത് തന്നെയല്ലേ ഇത് സോഹോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈതേൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഈതേൻ അപ്പോൾ ഈതേൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ ടു ആറ്റംസ് ടു കാർബൺ ആറ്റംസ് കൺസിഡേർഡ് ഓർ ടേക്കൺ ആസ് ടു പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോർ ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ഇവിടെ നാല് ലൈൻസ് വന്ന് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലൈൻസ് അണ്ടർ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റിമൈനിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അറ്റാച്ച് ടു സിക്സ് ത്രീ എൻഡ്സ് ഓരോ എൻഡിലും സിക്സ് ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ബോണ്ട് ലിങ്കിങ് ദീസ് ടു കാർബൺ ആറ്റം ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ ദ ബോണ്ട് ലിങ്കിങ് ദ ഈ ഒരു ബോണ്ടിനെ കാണിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ ആയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അതായത് ഇതിന് നമ്മൾ ഇത് ഒരു ത്രീ ഡി ആണ് ത്രീ ഡിയിലുള്ള ഈ പ്രൊജക്ഷനെ നമ്മൾ സോഹോ ഈ ത്രീ ഡിയിലുള്ള ഈതൈന ഇപ്പോൾ ഈതൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഈതൈന ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഈതൈൻ മോളിക്കുള്ളാണേ ഈതൈന എനിക്ക് ടു ഡിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ബോണ്ടിന് ഈ ബോണ്ടിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ബോണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ കുറേ ബോണ്ട് ഉണ്ട് സി എച്ച് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബോണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് മൂന്ന് ബോണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് അതിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആറ്റംസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അകി അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് എബോ ആൻഡ് ബിലോ ദ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് അതാണ് സോഹോസ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എബോ ബിലോ ദ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫ്രീ റൊട്ടേഷനും പോസിബിൾ ആണ് ഫ്രീ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇതിനും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രീ റൊട്ടേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗ്രൂപ്പുകൾ മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോഹോസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ ആ സി സി ബോണ്ടിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടും ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിമൈനിങ് ബോണ്ട്സ് ആർ പ്രൊജക്റ്റിങ് എബോ ഓർ ബിലോ ദ പ്ലെയിൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോഹോസിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ടിനെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ ആയിട്ടും പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ ആയിട്ടും അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു റിമൈനിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ ബോണ്ട് റിമൈനിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ ബോണ്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പ്ലേസിങ്
രണ്ട് സി വൺ സി ടു വൺ ടു എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട് കാർബണാറ്റും ഒരു ബാക്ക് കാർബണാറ്റവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് കാർബണാറ്റം ഇത് ബാക്ക് കാർബണാറ്റം അതേപോലെ രണ്ട് അസിമെട്രിക് സെൻറ്ററും അസിമെട്രിക് കാർബണും ഇവിടെയുണ്ട് കരാൽ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അസിമെട്രിക് കാർബൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സുകളെ നമുക്കിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെയും ഗ്രൂപ്പ്സുകളെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനെയും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടിനെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് തന്നെ രണ്ട് ഫോംസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഹോസ് പ്രൊജക്ഷൻ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോഹോസ് രണ്ട് ഫോമിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫോമാണ് സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോം ഇതാണ് സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോം എന്താണ് സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഗ്രൂപ്പുകൾ അല്ലേ ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് ഇങ്ങനെയും പുറകിലുള്ളത് ഇതാ ഇങ്ങനെയുമാണ് ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് This is inverted Y and this is Y. Y and inverted Y. അല്ലെ ഇതാണ് സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോമിന് അടുത്തൊരു ഫോം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം റൊട്ടേറ്റ് സി വൺ അറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് സി വൺ ഇതിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെയുള്ള കാർബണിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എത്രയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ എയ്റ്റി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്താ നമ്മൾ ഇതല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഏതാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടിലുള്ളതാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വൺ എയ്റ്റി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ എയ്റ്റി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു രണ്ടും വൈ ഫോം ആയില്ലേ ആദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വൺ എയ്റ്റിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള കാർബൺ ഇതിനെ വൺ എയ്റ്റി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും വൈ ഫോമിലായി അത് നമുക്ക് ഇതിൽ വരച്ച് കൊടുക്കാം അതായത് ഇതിവിടെ വരും ഇ എച്ച് ഇവിടെ വരും ഇ എച്ച് ഇവിടെ വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് അപ്പം നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ വരക്കാം പുറകിലുള്ളതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല സ്റ്റേബിൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ളതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം ബോത്താറിൻ വൈ ഫോം ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എക്ലിപ്സ്ഡ് ഫോം ഓർത്ത് വെക്കുക എക്ലിപ്സ്ഡ് ഫോം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും നോക്കിയാൽ മതി രണ്ടും വൈ ഫോമിൽ കിട്ടണം അതാണ് എക്ലിപ്സ്ഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒന്ന് വൈയും ഒന്ന് ഇൻവേർട്ടഡ് വൈയിലും കിട്ടണം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഫ്രണ്ട് ആണോ ബാക്ക് ആണോ ഒന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ബാക്ക് പോയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം സീറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അതും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഫ്രണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാഗേർഡ് ഫോമാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് വൈ ഇത് ഇൻവേർട്ടഡ് വൈയിൽ കിട്ടുന്നത് രണ്ടും വൈ ഫോമിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്ലിപ്സ്ഡ് ഫോമാണ് ഇനി രണ്ടും ഇൻവേർട്ടഡ് വൈയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും എക്ലിപ്സ്ഡ് ഫോമാണ് അതായത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഫൈനൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈസ് ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്നുകൂടി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സോഹോസ് വിടുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് സപ്പോസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള എങ്ങനെ ഇതേനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് ഇത് നോക്കി സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇതിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാണുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബോണ്ടിന് നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സി സി ബോണ്ടിന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ന്യൂമൻ പ്രൊജക്ഷനിൽ ചെയ്യുന്ന എന്തുവെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സർക്കിള് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതായത് ഈ സി സി ബോണ്ടിന് ഈ ഒരു ബോണ്ടിന് ഇവർ എന്തായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂമൻ പ്രൊജക്ഷനിൽ ഒരു സർക്കിളായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ
അവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഈ പോയിൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് കാർബണാറ്റത്തിനെയാണ് ഈ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ പോയിൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് കാർബണാറ്റത്തിനെയാണ് അതിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പും ഇവിടെയുണ്ട് അത് ക്ലിയർലി വിസിബിൾ ആണ് ഇനി പുറകിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കാർബൺ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഈ സർക്കിളിനെ ഈ കാണുന്ന സർക്കിളിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ബാക്ക് കാർബൺ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് റിയർ കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് പറയും റിയർ കാർബൺ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് കാർബൺ ആറ്റമായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ബോണ്ടിനെ ഈ പുറകിലുള്ള മൂന്ന് ബോണ്ടായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള കാർബൺ നമ്മളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കാർബൺ ആറ്റമാണ് അത് നമുക്ക് ക്ലിയർലി വിസിബിൾ ആണ് ഈ പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സോ ദ സർക്കിൾ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ റിയർ കാർബൺ ആറ്റം അപ്പോൾ ആ സർക്കിളിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് റെഡ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് ബോണ്ട് ബാക്ക് കാർബൺ ആറ്റത്തിലുള്ള മൂന്ന് ബോണ്ടുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഈതേൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഈതേനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഈതേൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈതേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതെനിക്ക് ക്ലിയർലി വിസിബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ബോണ്ടിന് കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇതൊരു സർക്കിളായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ നമ്മളങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടുകളെ നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ്റെത് ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷന് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആംഗിള് കൂടിയാണ് ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കണം അതിന് ഡൈഹിറ്റൽ ആംഗിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡൈഹിറ്റൽ ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ബോൺസ് ഓൺ ദ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് ആറ്റംസ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സർക്കിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബോൺസിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് ബോൺസിൻ്റെ ഇടയിലും ആംഗിൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെയും ഇവിടെ ഞാൻ പുറകിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോണ്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനിടയിൽ ഒരു ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമാൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ കൂടിയാണ് ആംഗിൾ പറയുന്നത് ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂമാൻ്റെ പല പ്രൊജക്ഷൻസും ഉണ്ട് ന്യൂമാനിൽ തന്നെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആംഗിളിൻ്റെ പേരാണ് ഡൈ ഹിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ബോൺസ് ഓൺ ദ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ ആറ്റംസ് ഓർ ബാക്ക് ആറ്റംസ് ഇപ്പോൾ ന്യൂമാന് രണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഫോംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാഗേഡ് ആൻഡ് എക്ലിപ്സ്ഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് സ്റ്റാഗേഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബോൺസും തമ്മിൽ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും എക്ലിപ്സ്ഡോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഡൈറ്റൽ ആംഗിൾ വരും സോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്റ്റാഗേഡ് ഫോം ഓഫ് ന്യൂമാൻ ആണ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി പറയുന്നത് ന്യൂമാൻ്റെ കേസിലാണ് കൂടുതലും അപ്പോൾ സ്റ്റാഗേഡ് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റേബിൾ ആണ് ബിക്കോസ് ബോൺസ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഫാർ എപ്പാർട്ട് ആണ് ഇതാണ് രണ്ട് ഫോംസ് സ്റ്റാഗേഡ് ആൻഡ് എക്ലിപ്സ്ഡ് ഫോം നെക്സ്റ്റ് ബ്യൂട്ടൈൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷൻ വരക്കുമ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഏത് കോമ്പൗണ്ടിന് വരക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ബ്യൂട്ടൈൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതുക ബ്യൂട്ടൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എഴുതിയിട്ട് ഈ രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീയും ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് സി എച്ച് ടൂന് എങ്ങനെ എഴുതുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂമാൻ വരക്കുന്നത് വൺ ടു എന്ന് നമ്പർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം ആയിരിക്കും ഒന്ന് ബാക്ക് കാർബൺ ആറ
ഇതൊരു കൺവേർഷനാണ് സോഹോസ് ടു ന്യൂമാൻ ആണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിട്ടുള്ള സോഹോസ് പ്രൊജക്ഷനെ ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സോഹോസ് ഇത് സ്റ്റാഗേഡ് ആണോ എക്ലിപ്സ്ഡ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇത് സ്റ്റാഗേഡ് ആണോ എക്ലിപ്സ്ഡ് ആണോ സ്റ്റാഗേഡ് ആണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ ഇൻവേർട്ടഡ് ബൈ രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണുള്ളത് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സ്റ്റാഗേഡ് ആണ് സ്റ്റാഗേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേബിൾ തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കേസിലും സോ നമുക്ക് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് കാർബൺ എന്നറിയാം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ഇതാണെന്നറിയാം ഇനി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വൺ ടു ആണെന്നറിയാം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണേൽ എഴുതി വെക്കാം എന്നിട്ട് ന്യൂമാലിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സർക്കിള് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട് കാർബണിലുള്ള ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് കാർബൺ പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഫ്രണ്ട് കാർബണിലുള്ള പോയിൻ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് എ ബി സി ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി വരച്ചുകൂടെ സിമ്പിളല്ലേ കാരണം ഇത് സ്റ്റാഗേർഡ് ആണ് എ ബി സി ഇനി പുറകിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സും അതേ സർക്കിളാണ് സെക്കൻഡ് കാർബൺ ബാക്ക് കാർബൺ ഡയറക്റ്റ് വരച്ചുകൂടെ ഇതേപോലെ ഇത് സിമ്പിളാണ് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാരണം ഇത് സ്റ്റാഗേർഡിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ന്യൂമാൻ സ്റ്റാഗേർഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂമാൻ നമുക്ക് കിട്ടി സപ്പോസ് നമുക്ക് തരുന്ന സോഹോസ് എക്ലിപ്സ്ഡ് ആണെങ്കിലോ എക്ലിപ്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റാഗേർഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോണ്ട് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയോ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കത് സ്റ്റാഗേർഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ സ്റ്റാഗേർഡ് എന്നാണ് എപ്പോഴും വരക്കേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിക്കുക അതായത് സോഹോസ് ന്യൂമാൻ എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാഗേർഡ് എന്നാണ് വരക്കേണ്ടത് കാരണം സ്റ്റാഗേർഡ് ആണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ അപ്പോൾ എല്ലാ കേസിലും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നില്ല സോഹോസ് ന്യൂമാൻ വരക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാഗേർഡ് എന്നാണ് വരക്കേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കാം അടുത്തൊരു കൺവേർഷൻ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നോ ന്യൂമാൻ ടു ഫിഷർ കൺവേർഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺവേർഷനിൽ Uh, this should be eclipsed ആയിരിക്കണം ന്യൂമാൻ ഷുഡ് ബി എക്ലിപ്സ്ഡ് കൺവേർഷനിൽ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫിഷർ വരക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഓരോന്നിനും ഓരോ ഐഡിയ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാഗേർഡ് ആണ് എക്ലിപ്സ്ഡ് അല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാഗേർഡ് ന്യൂമാൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്കത് എക്ലിപ്സിലോട്ട് മാറ്റണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഫിഷറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഫിഷറിൻ്റെ റൂളാണ് ഈ കൺവേർഷനിൽ സോ നമുക്ക് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട് സീ റൊ ഫ്രണ്ട് കാർബൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് കാർബൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് എത്ര ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ വരിക ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇതിനെയാണ് ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ബോണ്ടും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലോട്ട് മാറും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വാരിയേഷൻ അല്ല അല്ലേ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കാം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കാം വാട്ടർ വേർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇത്ര വരും ഈ സി ഇത്ര സിക്സ്റ്റി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും ഈ ബി ഇതാ ഈ ബി ഒരു സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര പോവും അതേപോലെ ഇ എ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം നിയർലി ഇത്ര പോവും അപ്പോൾ നമ്മളത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് ആ ഒരു കൺവേർഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എ വന്നു ഇവിടെ സി വന്നു ഇവിടെ ബി വന്നു ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് അവിടെ ഓൾറെഡി ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി അവിടെ ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇ ഉണ്ടായിരുന്നു എഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇതെന്താണ് എക്ലിപ്സ്ഡ് ന്യൂമാൻ ആണ് എക്ലിപ്സ്ഡ് ന്യൂമാൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഫിഷർ വരക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എനി ഫിഷർ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഡയറക്റ്റ്ലി ഫിഷർ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഫിഷർ വരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ
ഇതാണ് ഒരു കൺവേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ടു ഫിഷ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഹ്യൂമൻ ഷുഡ് ബി ഇൻ എക്ലിപ്സ്ഡ് ഫോം എന്ന് ആലോചിക്കുക